ಭರತ ನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಆ ವಂಶ ಸುಮತಿ ನಾಗರ ಪರ್ಯಂತ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನರಕದ ವರ್ಣನೆ ಅವಾಗಂತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆಕಾರದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಸರಪಳಿಯೇ ವಂಶ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಸರಪಳಿ ಆ ಭಗವತ್ ರೂಪಗಳ ನೆನೆದವನಿಗೆ ವಂಶದ ಕೇಳಿದ ವಂಶ ಕೇಳಿದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವರ ಶರೀರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವರ ಒಡಗು ಹೊರಗು ಭಗವಂತ ಅವ ಮಾಡಿದ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಜಡಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದ್ವೀಪಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತಗಳು ವೃಕ್ಷಗಳು ಪಶುಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪುರ ಅಲ್ಲರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡುವ ನೋಟ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ನೈಋತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟಣ ಯಮ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನರಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೌರೇಯಾಸ್ತು ಏಕವಿಂಶತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನರಕಗಳು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಭು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂದರೆ ವೈತರಣಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದದ್ದೇ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನರಕ ಬರುತ್ತೆ ಬರ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೋತಿ ಭೂಯ ವಿವಶ ಅಂದು ವಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಆದ್ರೆ ವಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಅಂತ ವಿ ಅಂತ ಒಂದ ಅಕ್ಷರವೇ ಭಗವಂತ ವಿವಶ ಭಗವಂತನ ವಶನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ವಶನಾಗಿ ಭೂಯ ಕರೋ ಮತ್ತ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ ರಾಯಚಿತ್ತ ಪಾಪ ರಾಯಚಿತ್ತ ಏನಾಯಿತು ಮನ್ಯೆ ಕುಂಜರ ಶೌಚವತ್ತು ಆನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಯ್ತ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತು ಅವಿದ್ವಧಿಕಾರಿತ್ವ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಹಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಇಷ್ಟತೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ದಲ್ಲಯ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರ ತೊರಳದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಮ ವ್ಯಾಹರಣ ವಿಷ್ಣು ಯತಸ್ತದ್ ವಿಷಯ ಅಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಗವಂತನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದೇ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದು ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಅಜಾಮಿರಣ ಕಥಾ ಹೇಳಿದರು ಅಜಾಮಿರ ಮೊದಲ ಅಜಾಮಿರಣಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅಜಾಮಿರಣಾದ ಕೊನೆಗೆ ಅಜಾಮಿರಣಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಅಂದು ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ ಅ ಅ
ಅಜಾಮಿರ ನಾಮಕ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಅಜಾಮಿರನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸಿದ ಗುರು ಅಗ್ನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋವುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ಭಗವಂತನೇ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನ್ಯಾಯಿಯೇನವ ಅನ್ಯಾಯಿಯೇನವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ತತ್ವಜ್ಞ ಎರಡನೇ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜಹಾಮರ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಆ ಕೊನೆಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇಳಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಸೆಳೆಸಿದ ಸೆಳೆಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆಡುವ ಮಗನನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೂಗಿದ ಕೂಗು ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮುಗಿಯೋದರೊಳಗೆ ತನ್ನ ನೆನಪು ತಾನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತಿದ್ಯಾರ ಕಥಾ ಅಜಾಮಿರ ನಾಮಕ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯ ಕಥಾ ಅಲ್ಲವ ಮತ್ತೆ ಆ ಜೀವ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ಏನು ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳು ಕೆರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದು ಮರತ್ತು ತಪ್ಪಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುನಃ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅದ್ಭುತ ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿದರು ಇಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಾರಲಿಂದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ನಮಗೆ ಬಂತ ಸ್ವಾಮಿನ ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗೇನೇ ಪಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವನ ಶರಣಾಗ ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವನ ಮನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಡೋದೆ ಆ ಅಜಾಮಿರು ಭಕ್ತಾನ ಎಂಬದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜರತ್ತೆಗೆ ಈಗ ನೀವೇ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವವರು ನೀವೊಬ್ಬರು ಎಂದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಾನು ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಹರಿಭಕ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಧಾರಿಸು ಚಕ್ರ ಶಂಕಾಲಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಕಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಮಂಗಳ ನಾಮ ಯಶ ವಾಚಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯಾರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಕಂತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಬೇಡಿ ದೂರ ಸರಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜರು ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಯಮನೇ ರಾಮನು ರಾಮನೇ ಯಮನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ ತೀವ್ರ ದಂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ ಸ್ವಾನ ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮ ಏನು ಶಿಷ್ಯ ಪಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ತರಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಮರಣನ್ನ ಕೊರದತ್ತು ಏನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಮ ಧರ್ಮ ಆದ ಭಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ
ಅಜಾಮಿಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಜಾಮಿಲ ಈ ದೇವ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದರೋ ಆ ದೇವದೂತರೇ ಹರಿಪಾರ್ಶ್ವರೇ ತರಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಕಥಾಭಾರ ಬರುವುದು ರಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯ ದಸರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪುನಃ ಬಂದಂತಹ ರಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಂಸ ಗುರುತಿಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ವೆಬ್ಬೆಯೇ ಕಾಣಿಸ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ರೆಬ್ಬೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಿದ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಶಬರಾಶ್ವರು ಹರಿಯಶ್ವರು ಅಂತ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವತಾವಧಾನ ಅಂತ ನಡೆಯಿತು ನಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅಸಂಗತ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ವೃಂದಾವನ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಅಲಂಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಧರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲಗೊಂಡ ಉತ್ತರ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶಾಪ ನಿನ್ನ ಪಾಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ನಾರದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ತದನಂತರ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರಯ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಶಾಶ್ವ ಆಂಗಿರಸರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಆ ಕಶ್ಯಪರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ ಪ್ರಸ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಅವರೇ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಚೂರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಗೌರವಿತಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹರಿವಿರುದ್ಧ ನಮಸರ್ವ ರಕ್ಷಾ ನ್ಯಸ್ತಾಂಗ್ ಬಂತಹ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹರಿ ಈ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹರಿ ಇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಸಕಲ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡರಿ ಹರಿ ವಿರದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವಂತನ ಕವಚ ಅವನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು ಪಡೆಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದೇನು ರುದ್ರಾಸುರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ದೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅದು ದೇವ ಹೇಳನ ಯಾಕೆ ದೇವ ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದು ದೇವರ ಹೇಳನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ತಲೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಂದವರೇ ಯಾರು ರುದ್ರಾಸುರ ಬಂದ ಇಂದ್ರದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಪ್ರಾಣ
ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಚಿತ್ರಕೇತು ನಾಮಕ ಗಂಧರ್ವನಾದ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನಯ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರು ಕೂತಿರುವಾಗ ಹೀ ಕೊಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಪಡೆದ ಯಾವ ಭಂಗಿಯನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕಾಮದ ಕಾಟ ಇರಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೈತ್ಯನಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಾಪ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ ಶಾಪದ ವಿಮೋಚನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹರಿಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಏನದು ಶಾಪ ಕೊಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಆ ರುದ್ರಾಶ್ರಮದ ಸಂಪಾದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಹೊರಗ ಬರಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಸವನ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಒಂದೇ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶರೀರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿದಾಗ ಯಾರಯ್ಯ ಇಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೋ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವ ಮಗಬರಳಿ ಅಂತವರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇನೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರಿಸಿದ ಅಂತ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾದವ ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಚಯವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ನನಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡದವರು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಷಪಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಯ್ಯ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ನಶಿಪು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಿರುವ ಜಯ ಒಳಗಿರುವ ದೈತ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ದೈತ್ಯನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡಕಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಆ ಕಡೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ದೈತ್ಯನೇ ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಥ ಉಪದೇಶ ಸರಕ್ಷತಾ ರಕ್ಷತಿ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ ಎನ್ನುವ ಯಮಧರ್ಮರಾದರೆ ಉಪದೇಶ ಬಂದದ್ದು ಯಾರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟುಕುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟುಕುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪರೂಪದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಾಯಿ ದಿಧಿ ಆಕರಣ್ಯ ಸಸ್ನುಷ ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ಕ್ಷಣಾತ್ಯಕ್ವ ತತ್ವೇ ಚಿತ್ತ ಅಭಾರಯತು ಆಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತು ಕೂಡಲೇ ದೈತ್ಯ ಇದ್ದ ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೀಕರ ತಪಸ್ಸು ಅದೇ ಕಾರಣ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಊರ್ಧ್ವ ಬಾಹುವು ನಭೋ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾದಾಂಕೃಷ್ಟಾಶ್ರಾವನಿ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಬರಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಸ್ತಿಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್
ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಅಹಂಕಾರಿಷ್ಯೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಅಥಾತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಯಶ್ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಯ್ಯೋ ಅಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯಮಿಚ್ಛನ್ ಪುರುಷ ಭಗತ್ಯೇವ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇವ ಬರುತ್ತ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದ್ರದೇವ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟಿಪು ತಪಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಸರ ಶ್ರೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೂತಿದೆ ಏನಂತ ಇಂದ್ರ ದೇವ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಹೇಳಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರು ಕೇರಯ್ಯ ವರಗಳನ್ನು ಇದೀ ರಾಕ್ಷಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಏನು ಹೊರಗು ಬೇಡ ಒಡಗು ಬೇಡ ಮೇರು ಬೇಡ ಕೆಳಗು ಬೇಡ ಹಗಲು ಬೇಡ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಸಾವು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಸಂತ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಎಷ್ಟು ಹಿರುವ ಅಸುಮಧಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ನೋಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀಯ ಸರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಯಬಾರದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾವು ಬರಬೇಕು ಅದಾಸ್ತು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಚಾಪೆ ಕಳೆಗೆ ತೋರಿದ್ರೆ ರಂಗೋಲೆ ಕಳೆಗೆ ತೋರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಬಂದ ಮೊದಲೇ ಕೋತಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಡ ಕುಡಿದಿದೆ ದೆವ್ವ ಬಡಿದಿದೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ಒಂದೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಸಿದ ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಪಾಲಕರ ತಾಕತ್ತ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟುಬೆಯ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅವರನ್ನ ತಲೆ ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥವನ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದವನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದರು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಟ್ಲಾದರಾದರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟುಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟಿಪೋ ಪುತ್ರ ಚತ್ವಾರ ಯಾರವರು ಪರಮಾತ್ಮದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾರದರು ಮೈ ಮರದು ಪರಮಾತ್ಮದರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾದರಾದರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನ ಸತ್ಯಸಂತ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಟ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಚಂಡಾಮರಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೂರರದ್ದ ಪಾಠ ತ್ರಿವರ್ಗದ ಪಾಠ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೋಕ್ಷದ ಪಾಠವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಇವನೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಾಠ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಸರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ಕರೆದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಸಾಧು ಮನ್ನಿ ಅಸುರ ಬರ್ಯ ದೇಹಿ ನಾಮ್ ಸದಾ ಸಮುದ್ರಿಯ ಅಸದ್ರಹಾತ್ ವಿದ್ವಾತ್ಮಪಾತಂಧಮಂಧಗೂಪಂ ಪರಂಗತೋ ಯರಿಮಾಶ್ರಯೇತ ಅಯ್ಯ ಅಸುರರಾಜ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಕರೆದು
ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುವನೆ ನೋಡಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದು ಹಿಡಿ ಯಾವುದು ಮರದ ತುಂಡೆ ಮರದ ತುಂಡು ಆ ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮರಗಳನ್ನೇ ಕಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಭೋಗ ಶೈರಾಸನ ವಿಷಬರೆಸಿದನ್ನ ಆನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇಳ ಪೊಲೀಸ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಓದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಊಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಆದರೆ ನಶಶಾಪ ಯದಾ ಹಂತು ಒಂದು ಚೋರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಶುಕ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ಸೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕೌಮಾರೆ ಆಚರೆ ಪ್ರಜ್ಞ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಅಲಯ ನಾವು ದೈತರು ಆ ದೈವರು ಸಿಗ್ತಾರ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶಿದ್ರವಸ್ಥಿತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಲಭನೋ ಹನಿ ಬಹಳ ಸುಲಭನಯ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನ ನಿನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ರು ಆವಾಗ ಕಳೆದ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಇವರ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಈ ಒಳಗಿರುವ ಕೂಸನ್ನ ಈಕೆ ಹಡದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಈಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಪದವೀಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಕೊಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಮಹಾಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾಗವತೋ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಇದ ಮಹಾಭಾಗವತ ಮಹಾನ್ ದೊಡ್ಡವ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ವಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾವು ಇವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಕುರಿತು ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನಂತಾನುಚರ ಬಲಿ ಶಬ್ದ ಕೊನೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅನಂತ ಅನುಚರ ಅನಂತ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆನಂತ ನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದವ ಶೇಷದೇವರ ವಿಶೇಷ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂತಿದೆ ನಿನಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಕೂಸು ಮಹಾಭಾಗವತ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಂತ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಏನಾ ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ದಿವಂ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೂಸು ಕೂತಿದೆ ಇಂಥ ಕೂಸು ಒಳಗೆ ಶೇಷದೇವರ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗವತನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನಂತ ಅನುಚರ ಬರಿ ಅಂತ ಮಧ್ವರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಯುನಾ ಜಗಮ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬಿಡುತ್ತೀವೋ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೆಪ್ಸರು ಹೌದಾಲು ದೊಡ್ಡವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿದವರು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಯಾರಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವತಾರೋಸೌ ಇಂದ್ರ ಅನುಪ್ರವೇಶವಾನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅವತಾರವೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅವರೊಳಗೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಆವೇಶ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವರಾಯರ ಮಾತು ವಾಯುನ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವಾಯುನ ಚ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬರಬಹುದು ಇವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುದೇ
ನಿಮ್ಗೆ ಹಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮವರಿದ್ರೆ ಹಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹಡಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಸೂತಿ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನೆಪದಿಂದ ತುಂಬು ಗರ್ಭ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಆಕೆ ಒಳಗಿರುವ ಕೂಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನೂರು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾರದರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜು ಹೇಳಿ ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಕೇಳಿದ ವಾಸವು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಯದಿ ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ತಂಭೇ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಂದ ಹೊಡೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಯಾರು ಬಂದದ್ದು ಸ್ತಂಭಾರ್ಭತ ಕಂಬದ ಕೂಸು ಬಂದ ಕಂಬವೇ ಅಪ್ಪ ಕಂಬವೇ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ನರಸಿಂಹ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ನಿಜಭಕ್ತನು ಅದರ ಸತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉಗುರಿಂದ ಕೊಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕೊಂದ ಊರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರು ಎಂತಾದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗುರಿಂದ ಕೊಂದ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ತೆಲಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಉಗುರು ನಮ್ಮ ಉಗುರಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಉಗುರು ದೇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾನ್ ಬಸ್ಮಾನ್ ದೇವರ ಹತ್ತು ಉಗುರು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಇವನೇ ಇವನ ಉಗುರಾದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವರ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇವ ಜೀವ ಜಡ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅದವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದೇ ಜೀವ ಜಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನಂತೆ ಜೀವ ಹೌದಾ ಹಿರಣ್ಯ ಕಟ್ಟುಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿ ಅವನ ಮಾತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಹರಿಯನ್ನ ಮಚ್ಚೂಲ ಭಿನ್ನ ಗ್ರೀವೇಣ ಭೂರಿಣ ರುಧುರೇಣ ವೈ ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ ಭ್ರಾತರಂ ತರ್ಪಯಿಷ್ಯೆ ಈ ಹರಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅಂದರೆ ಹರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಭೂರಿಣ ರುಧುರೇಣ ವೈ ಹರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹಾಕಿ ಸಪ್ತ ತಾಳ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಏಳು ತಾಳೆ ಮರದಷ್ಟು ಎತ್ತರ ರಕ್ತ ಸೋಲಿಸ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವರ ರಕ್ತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಇವ ಅಂತ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ ಜೀವ ಜಡ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿ ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಉಗುರಿನಂತೆ ಇವನ ಉಗುರು ಈ ಬಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಉಗುರಿಗೂ ಬೇಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಗುರಿಯಿಂದ ಕೊಂದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಜಗತ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವನೇ ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಆ ವರ ಸತ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನಯ್ಯ ಅವ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆದುರೇ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಾರದರು ಅಂತ ಸಪ್ತಮಸ್ತ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಕೂಟ ಇರುವ ಪರ್ವತವೇ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಯೇ ಜೀವ ಅದರನ್ನ ಸರೋವರ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸೇ ಸರೋವರ ಹೃದಯವೇ ಸರೋವರ ಈ ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡದದ್ದೆ
ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅಮೃತ ಎಂಬ ದೇವತಾನವರು ಮಾಡಿದ ಅಮೃತ ಮಥನ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೃತವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟೋದೆ ಹಾರಾಹಾರ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಹಾರಾಹಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಾಭೂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದರೆ ವಾಮನನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಅಭಿಧಿ ದೇವಿ ಮುಸು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೇಡಿದ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೆದ ಎರಡು ಪಾದದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡದ ತುಳದ ಸುತಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಳದ ಅಪರೂಪದ ಆ ಬಲಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದ ಅಂತವನೇ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ ಬಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಷರೂಪಿ ಇವನೇ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವನೇ ಮೂ ಎರಡು ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ವಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆಯಾ ರಾಜರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಯಾ ರಾಜರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಯಾ ರಾಜರ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜರ ಹೆಸರಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯೇ ಇಷ್ಟು ರೂಪದಿಂದ ನಿಂತ ಅವರ ಪರಿಚಯವೇ ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ನವಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅವರವರ ಪರಮಾನುಸಾರ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಳಸಿದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ ಶಾಪದಿಂದ ಅಳಸಿದ ಹೌದು ಕುಡಿತನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತ ಮಗನ ಯೌವನ ತಗೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೋಗ ಪಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಇದು ಪಟ್ರೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡಿಸಿದ ಕೂಡಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ ಇವರೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತು ಆಯಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಪರೂಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂತು ನೋಡದಿರುವಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜುಜುಬಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಂಬನ ಶರಣಾಗತರಾಗೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಿಂಬ ಬಿಂಬ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ಪೂಜಸೆ ಪದುಪ್ಪವಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ನೀಲಯ ಗೃಹೀನ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿತಯಾಯ ದೇಹಿ ನಾಮಂತರ ಧ್ರುವಾಯ ಅನುಪಲಭ್ಯ ವರ್ತ್ಮನಿ ಸುಖಾಚಾರರು ಭಾಗವತ ಶುರು ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇಹಿ ನಾಮ ಅಂತರ್ಧ್ರುವಾಯ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹರ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ವ ಮತದೇವಚ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯ ಅದ್ಭುತ ತರಂಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹತ್ತವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಅವತಾರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರು ಮತ್ಸ್ಯ ಬಂದ ಮೂಸ ಆಗಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಿಲ್
ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಫೈಡ್ ಗಲಾಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂಸಾದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಮ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊನೆಯ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಟಕ್ಕಂತ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚೂ ಹೇಳೋ ನಾ ಬಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಬಂದ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ಶಂಪ ಚಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೈ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಸರಿ ಬಂದವನೇ ಓಡಿದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ತ್ರಿಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ ಯಾವುದು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ ಮಥುರೆಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ಜಗಳಾಡಿದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಡದ ಅವರ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತಿಂದ ಕುಡದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕತ್ತ ತಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಸೊತ್ತು ನಾನೇ ತಲಿಬೇಕು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಂದೆ ನಾನ್ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಯ್ಯ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ನಾ ಪದಾರ್ಥ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಳಗಿರೋ ನನ್ನ ರೂಪವೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಾಲು ಮೊಸರು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಹಂ ರಕ್ಷಿತವಾನಂಬ ಸರ್ವೇ ಭಿಕ್ಷಾಭಿಶಂಸನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದು ಬಲರಾಮ ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀಲ್ಲ ಹೌದಮ್ಮ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೊಂಡದ್ದು ನನ್ನ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟನ ಮೇಲೆ ಇವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇಂತ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಬಹಳ ಜನ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಲ್ರಿ ನಿರ್ಣಯ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಶನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವ ಫೇರ್ ಹೋಲ್ಕಿಯ ಪರಸ್ಪರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಭೂಲ್ಕಿಯ ಅಂತ ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ದೇವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಂತೆ ದೇವರ ದೇವರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚಪಾಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭೂಲ್ಕಿಯ ಅಂತ ಭೂಲ್ ಮಾಡುವನು ದೇವರಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಂಡ ಎಂಬ ಜೀವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದೇ ಪರಸ್ಪೀರಲ್ವ ನಾನು ಪರಪುರುಷ ಬರಬಹುದ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗಂಡ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಡೋದು ನೀನು ಗಂಡನು ಯಾಕೆ ಜೀವಿ ಪರಮಾಣು ಎಂಥ ಪರಮಾಣು ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಮತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕುದುರೆ ಬಾಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀಯ ಸುಖಪ್ರದ ನೀನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋದಲ್ವ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಪತಿವ್ರತೆ ಇರು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಗಂಡನ ಶರೀರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇದು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ ಗಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಕೇಳಿದರು ಈ ಜೀವನ ಪರಿಮಾಣ ಇಷ್ಟೇ ಎಡ್ಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಇದು ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪಚನ ಗಮನ ಭೋಜನ ಚಲನ ಅಚಲನ ಮೈಥುನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾಧ್ಯವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಹೊರೆಯಲಾರ ಅದರ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಥ ಜೀವ ಈ ಶರೀರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನ ಇವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶರೀರದ ಆಕಾರದ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆ ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಗಂಡಿನ ಶರೀರದ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ರಮಣ ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವನೇ ಎರಡು ಜೀವಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದವನೇ ಅಹಂಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದವನೇ ನಾವೇ ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವನೇ ಸುಖ ಕೊಡುವುದವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅವನು ಕೊಟ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಮಣ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಆಸೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತ ಅವರವರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಯತ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸುಖ ನೀನೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅವರವರೇ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರ ಹೇಳಯ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಹೊರಟುಂಟು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಶರೀರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಗಂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎರಡೂ ಶರೀರಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ರಮಣ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡಿಸೋದು ನಾನೇ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀನೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಸುಖ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪವಿತ್ರ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ನೀನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆದರಯ್ಯ ಅದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸೇರಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲನೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪ್ಸರಶಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಅದೇನ್ರಿ ನಮಗಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಆ ಸತ್ವಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಇದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಜೋರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ರು ಹೌದಾನೆ ಅವಾಗ ಗಂಡನ ಪರಪುರುಷನ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದೆಯಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಎರಡೂ ಶರೀರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ರೆ ದೋಷ ಅಲ್ವಾ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನ ಸುಖ
ರಾಸಕ್ತೇಡೆ ಆಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಾಗ ಆದ ಜೀವಿ ಆ ಶರೀರದ ಯಾವ ಶರೀರ ಎಲುಬಿನ ಗೂಡು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲುಬಿನ ಗೂಡು ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಹೊದಿಕೆ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಮಲ ಮಾಂಸ ಮೂತ್ರ ಮೂಗು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಪಂಚೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಓ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ ಆ ಎಲುಬಿನ ಗೂಡು ರಕ್ತ ಮಲ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇಟ್ಟು ಆ ಗೂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ ಅದು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಅಪ್ಪ ಒಳಗಿನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ನೋಡಿ ಆಹಾ ಓಹೋ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿ ನಿಂತವ ನೀನು ಎಳುಪಿನ ಗೂಡು ಅಸಹ್ಯದ ಗೂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ತಲೆವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ನಾರದರಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಈ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ನೆರದು ನೆರದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾರೋ ಆ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ತಪ್ಪೇನಯ್ಯ ತಂಡ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಹೆಂಗಸರ ಆ ಎಲುಬಿನ ಗೂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾನು ತನ್ನ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದನಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಳಗಿರುವ ಜೀವನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದನ ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯ ಸುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಖ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತಯ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದವರೇ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಗುರುಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೌದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಲುಕಿಯ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಪಾದ ನೆನೆಯರವ ಇದ್ದರೇನು ಬಿಟ್ಟರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅಪರೂಪ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವರಾಯರು ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ ಆಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿದ ನಂತರ ಬಂದ ಬೆಳದ ಮದುವೆ ಆದ ಯಾರನ್ನಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಆದ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ದಿನ ಅಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ನೋಡಯ್ಯ ಆನಾದಿ ದಂಪತಿಗಳು ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಂತಾಗಿ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ಪೇ ಇಬ್ಬರದೇನು ಅನಾದಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಹರಿಕೊಂಡೆ ಸುಲಭ ದೇವರ ದೇವ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟ ಅದರಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾಳೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಲಿ ಬರುತ್ತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಬರದ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರದದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರದ ಹೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಅದು ಯಾರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬರದ ಲೆಟರ್ ಯಾರನ್ನ ಓದ್ಬೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಓದಯ್ಯ ನೀನೇ ಓದು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ತತ್ವವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಲೆಟರ್ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳೋದು ಇ
ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನಾದ ಕೇಗಾದ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಈಗೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ರೂಪ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗತಿ ಏನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಪರಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟ ನಾರದರು ತೋರಿಕೊಟ್ರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಬರೋದೇ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಗಳಿದ್ದ ಇಂಥವ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಡ ಆದ ಪರೋ ಹೇಳುದು ಅಂದರೆ ವಾಗಿದಾದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಡು ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆದನಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಡೆದು ನೋಡಿ ಸಯ್ಯ ನೀನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಏನು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸೋದ ಅಥವಾ ಚೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೇವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ ನೀನು ದೇವ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಒಕ್ಕಳಿಂದ ಕಮಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಡೆದ ನೀವೊಂದು ಕೋಳಿ ಪಡಿ ನೀನ್ ದೇವ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿ ನಿನ್ ಒಕ್ಕಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಪಡೆಯು ಇದೇ ಕೂಡ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವನಂದು ಒಪ್ಪುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೀಮನಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರಿ ಬೇಗ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ವತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೌಂಟೇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆಗು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅವ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತವೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂತು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ಸುಲದೇವ ಹುಳಶ್ವ ಅಂತ ವಿಜಿಲಾನಗರ ಜನಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ವಿಜಿಲಾನಗರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಪರಮವಿಐತಿ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಂಥವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದರಾಗಿ ಸುಧದೇವ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಸ್ತವರಿಗೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿವರು ಅವರ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಚರಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ವಸುದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಾರದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿಸಿದ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಗಾಯಂತೆಯರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಗಾಯಂತೆಯೋಪ ಅರ್ಥ ಅಪರೂಪ ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳು ಬರೆಯೋದು ಮೂವತ್ ಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದೇ ಚೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಬುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋತಿ 
ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಗೊತ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಜಾ ಪೂಜಾ ವೈಷ್ಣು ದೇವ ಗುರುಹರಣ ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಹಾ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದ್ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಜ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ ಕೇನ ನಿಷೇಣ ಸಂತತ ಮಾದ ರೇಣ ಮನೋಗತಿ ಶ್ರೀಹರೇಶ್ ಚರಣಾಬ್ದ ಯೋಹೋ ಇದಮೇವ ಸಾಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹೊರಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಾರವೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಾರವೆಂದದಲ್ಲಿ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದಾದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ದೇವರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ರಮಯೇ ವಹಿ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ದಾಸರಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸತತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿತತ ನೆನೆಸಿ ರಾಗಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಮಹಪೂಜ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾಯಿಯೇನು ವಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಗಳು ನಿನಗರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಪರಮ ಸಾಧನ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಏನು ಇನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಹರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಜೀವನ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಪೂರ್ವಕ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಧೀನ ತಿಳಿಯೋದೇ ಸಾಧನೆ ದಾಸರ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧೀನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ ಜಡಿದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರರು ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಧೀನ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಧೀನ ಚಿಂತನ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಧೀನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಇಡೀ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಕಂದನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಯದು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅವಧೂತ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಅವಧೂತನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಹ ತಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಂಗಳ ನಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಅವತನ ಕಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ನಾಳೆ ಮಂಗಳ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವಧೂತ ಆತ ನನ್ನ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ಅಜು ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಕಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ರಹಸ್ಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಏನದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗುರು ಆಕಾಶ ಒಂದು ಗುರು ನೀರು ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಪಿಂಗಳ ನಾಮ ಕವೇಶ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹಾವು ಆನೆ ಕುರಂಗ ಪಕ್ಷಿ ಬಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇದ
ಮತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಠ ಹೇಗಾಯಿತು ಅವಧೂತನಿಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿಸಿದ್ಯಾರು ಒಳಗಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಹೌದಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾರು ಅವಧೂತನೆಂಬ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದಾಗ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿದ ಕುಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಅದು ಹೇಗಲಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಇದರಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವರು ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ಯಾರು ಆಕಾಶವೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಜಡಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ತಿಂಗಳ ನಾಮಕ ವೇಷ ಆ ವೇಷ್ಯಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂತಂ ಸಮೀಪೆ ರಮಣಂ ರತಿಪ್ರದಂ ವಿತ್ತ ಪ್ರದ ನಿತ್ಯ ನಿಮನ್ಯಾಯ ತುಚ್ಛಮಹಂ ಭಜೇಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಇವ ಇವನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಧಡ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿದನಲ್ಲ ಅಂತ ವೇಷ್ಯಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಆಗಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟನ ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆ ಗುಣ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಧೂತನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಂತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತನ್ನ ರೂಪಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವನೇ ಇವನು ಈ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆ ಗುಣ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತರ್ಗತ ಪಾಠ ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಗುಣ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ನಾನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೂಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಗೆ ಗುರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿದ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ರೇವಜ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಪ್ಪನೇ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಅವನೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಗುರುವೆ ನೀರು ಗುರುವೆ ಗಾಳಿ ಗುರುವೆ ಎಂಬ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ಕೇಳುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಗವತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಚಾರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಎರಡು ಗೀತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಯಿಲ ಗೀತ ಭಿಕ್ಷು ಗೀತ ತುಂಬ ಗೀತೆಗಳಿವೆ ಭಿಕ್ಷು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನೇ ಹಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ದಾಸರು ಸಿರಿರಮಣ ಕವಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹ್ಯಾಂಗಿನ್ನು ಪರಮ ಪರಿಷ್ಠನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿತ್ತ ಬಿತ್ತವರ ಬೆನ್ನತ್ತಿದು ತರ ಕಳಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಾಕೊಯಿಸಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಯಾರು ಜನನದಾಸರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷು ಮಾಡಿದ ಕಚೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ
ಕೊನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷುಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಕಮಂಡಲು ಹೊಡೆದರು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಕೂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಚಂಡಾಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಹರೇ ನಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಗವಂತ ತಂದ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೇ ತರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷು ಗೀತೆ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡತಾನ ಹೌದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಿಂಬನ ಗೀತೆ ಹೌದಾನೆ ಅವನೇ ಹಾಡಿಸಿದ ಪರೋಪದ ಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಐಲ ಗೀತ ಇರಾದೇವಿ ಮಗ ಪುರೂರವ ಹೇಳಿದ ಈ ಎರುಬಿನ ಗೂಡಿನ ಗೂಡಿಗಾಗಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಒದ್ದಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಸಲ ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಓಡಾಟ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಾಡತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತ ಬಿಡಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಎನುಬಿನ ಗೂಡು ಶರೀರದ ಕಡೆಯೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುತ್ತ ಕೇಳಿ ಹೇಗ್ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಬಿಡಿಸೋ ಅಂತವನ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಓಡಾಟ ಇದು ಐಲ ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಂಬನ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಂಬನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನಾ ಪೂರ್ವ ಬಿಂಬನ ಶರಣಾಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕಯ್ಯ ಬಾ ಸಂಶಯ ಈ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ಕರೆದರು ಈ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ವ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತ ಅದು ಯಾಕೆ ಕರೆದರು ಯಾಕೆ ಕರೆದರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಲ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪ ಇದ್ರು ಈ ರೂಪ ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಿಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಯೋಗ್ಯ ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಹೊರಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನ ನೀನಿರಬೇಡ ಹರಿಯೇ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಚೂರು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ವೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠವೇನಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಬಂದ ರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ ಆ ರೂಪಗಳು ಹೌದು ಈ ರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೂತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದ ಧಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಧ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಸೋತು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ನಿಮ್ಮ ಸಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹೊರಡಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಆ ಕಡೆ ಕರು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕರು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಚ್ಚರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಿವುದು ತಿವುದು ಕುಡಿಯು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆ ತಿವುದು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆ ಆಕಳಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧ ಈ ತರಹರಿಯೇ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇಂದ್ರ ನಾನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರದೇವರ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪ್ರಾಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೂ ಜರ ನಾಮಕ ವ್ಯಾಧ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮಾನ ಬಂತು ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವರು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಮಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿಮಾನ ಬಂದು ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಜಯದಾಸರು ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಹೊರಡತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ ತಾನು ಹೊರಟರು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಂತೆ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರ ಶರೀರಗಳನ್ನ ದಹನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಥ ದೇಹವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೋಕದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹೊರಡತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆನಂದಗಳಿಂದ ನೋಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಷ್ಟು ಅಂತ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ತಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕಚ್ಚುವುದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಶರೀರ ಸುಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು ದೊಡ್ಡವರ ಶರೀರ ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಕ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಸವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೌನಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಭೃಗುವಂಶದವರು ಆ ಭೃಗುವಂಶದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಕಂಡೆಯರ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಾರದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತ ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡತ್ತನ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವ ಅಪಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯುಂಜಯವೋ ಯಾವುದೋ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೌದು ಆದರೆ ದಿನಾಗೂ ಬರುವ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ದೇವರ ಮರವೇ ಅಪಮೃತ್ಯು ದೊಡ್
ಒಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ ಇದೆ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಗಿರ್ತೀಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಇನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ತೋರ್ಬಾರ್ದು ನಿಜವಾದ್ದನ್ನೇ ತೋರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಘಟನ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಸು ದೇವನಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಸರಿ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸೋಣ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಳಯ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆ ಆರದಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಲಗಿದೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಡ್ತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡದಂತೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತು ಕೂತಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅದೃಶ್ಯವೇ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಡೌಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇನೆ ಪ್ರಳಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೋರಿದ ಭಗವಂತ ಒಂದ ಜಿಮ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಇರಬಾರದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ವಿಜಯದಾಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಷ್ಟು ರೋಮ ಕೂಪಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ರೋಮ ಕೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಮಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳು ಕೂತಿವೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಉಪಚಿತ ನವಶಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪರೂಪದ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಜನ್ಗಮ ಪಾಲನಾಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾರ ಇವ ಸುರ ಋಷಭಾಯ ದೇವತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾರಿವ ನಮ ಸನಾತನಾಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ನಮ ಸನಾತನಾಯ ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾದೇನ ಸಹ ವರ್ತತೆ ಇದು ಸನಾತನ ಸನಾತನ ಏವ ಸನಾತನ ಯಜ್ಞ ಬರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನಂತೆ ಸನಾತನ ಏನು ವೇದ ನಾರದಿಂದ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಹಳೇವ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗಿದ್ದಿದ್ದೂರ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಾನ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜೀವ ನನ್ನೊಳಗೆ ದೇವ ಯಾವಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಜೀವ ಅನಾದಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವ ತೋರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ತೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಜೀವದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಎಂದಿದೆ ಜೀವ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ದೇವ ತೋರಿದ್ದು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನಾದಿಕಾರದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನವ ನಿನ್ನವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ರೀ ಅನಾದಿಕಾರದಿಂದ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಅಂಟು
ಮುಯಿಷ್ಠಾಂತೇನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧೇಯಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಾಗವತ ಅವರ ದಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂರು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಉದ್ಧವ ನಾರದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯೋ ಗಾಯತೆ ತತ್ರ ನಾರದ ಉದ್ಧವ ಪಾರ್ಶದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ನನಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾರದಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರೋಕ್ತಪದಿ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರೋಕ್ತಪದಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೋ ಪ್ರೋಕ್ತಪದಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆಯವರದ್ದು ದತ್ತಪೀಠ ಅಂತವರದ್ದು ಮೈಸೂರವರದ್ದು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾತು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಓಡಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ ಮೌಲ್ಯನ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಲ್ಲ ಈ ನೆಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ನಾನಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಹೇಳೋರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅವರೇನೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ಬಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಸತಿ ಪಡತಾ ತಿರುಗಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಟ ಏನು ಬರೀ ಡ್ರೈ ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಪ್ರಮೇಯ 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 ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದನ್ನು ಚೂರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಚೌಕು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗರ್ವ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಯಾರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ತುಷಾಕ್ತನು ಜಲವ ತುಂಬಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ದಯಪಾಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಉಡುಪಿಯ ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಚತುರ್ಭುಜ ಕಾಲೀಯ ಮಥನ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಅವರ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಅದ
ಪೇಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಕಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇತರ ಮಹಾ ಮರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಿಂತಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕರು ಅವರಿಗೆ ಈ ತಾಂಬೂಲದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನವರು ತೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕಡ್ಡಿ ಒರ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಾಂಬೂಲ ಬಿತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆತನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದ್ರಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನದ ಮಧ್ವರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪುರಸ್ಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಯುಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನದಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ತಾಂಬೂಲ ಅಭ್ಯಾಸ ತೂಡಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತು ಶಾಲು ತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟು ಚೂರು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಾಯುಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅದು ಎಂಜಲು ಬಂದರು ಅಮೃತ ಸಮಾನ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಂಥ ಅಪರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾನಂದರನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಲಿಯ ಮಥನ ಚತುರ್ಭದ ಕಾಲಿಯ ಮಥನ ಕೃಷ್ಣ ಆತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ನೇರ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂತಹ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಅವನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಜ್ಜನ ರಸಂಗ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸದಾ ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸಿ ಬಡಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶೇನ ಅನಂತ ಶೇನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಪರ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರವಚನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನಂತ ಶೇನನ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲೇ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದರ್ಶನ ನವಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ನದಿ ಸ್ನಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವರು ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಆಹ್ವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಗಳಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರವಚನಗಳೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನೇ
ಯಾರು ಐ ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮುದುಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಠವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಐದಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಶ್ರವಣ ಆಗುವಂತೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಹಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಯಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಈ ಒಂದು ಅಮೋಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಾಗ ಪರಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ